السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة قراءة فنجان وطارود تفصيلية لامرأة برج الأسد بإذن الله توقعات شهر مارس لعام 2022 بس ما يبدأ الفيديو لو انت جديدة معنا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس من اجل ان يصلك التوقعات الشهرية والاسبوعية لبرجك ولحجز قراءة خاصة رقم الواتساب مكتوب امامكم على الشاشة كما انكم ستجدوه في صندوق الوصف يمكنك متابعة الفيديو الفيديو مترجم بعدة لغات ويمكنك اختيار اللغة المناسبة لك من اعدادات الترجمة في الفيديو نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم امرأة برج الأسد تسع عملات عشر عملات العدالة امرأة برج الأسد يعتبر الكروت اللي انت شايفاها أمامك دي من أقوى الكروت اللي ممكن حد يراها الخاصة بالأوضاع المالية في مجموعات الطارود جميعها وتحديدا الثلاث كروت دول من هذه المجموعة بالأخص فنحن نتحدث عن إن الحدث عندك في شهر مارس ليه علاقة بالعشر عملات الدافع العدالة أي بتحقيق العدالة فيما يخص أوضاعك المالية كأنك بتسعي في شهر مارس وبتبذلي قصارى جهدك من أجل تحقيق العدالة فيما يخص أوضاعك المالية وبتكون النتيجة يا امرأة برج الأسد هو إن بيتم بعد مجهودات منك وبعد بذل جهود في العمل واستعمال علاقاتك الشخصية في تحقيق ما يعادل تسعون بالمئة من طموحاتك المالية في شهر مارس وتطبيق ما يسمى بالعدالة المالية بالنسبة لك في هذا الشهر الحدث الرئيسي الثاني ملكة العصا فارس السيوف وثمان كؤوس امرأة برج الأسد فارس السيوف يا صديقتي العزيزة وكأنك بتبذلي مجهودات مضاعفة من أجل الوصول لأهدافك بتجتهدي وبتندفعي نحو مستقبلك وبتضاعفي مجهوداتك من أجل تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات التي تليق بك وتجعلك تشعري بالثقة بالنفس أمام الأشخاص اللي منتظرين منك عادتك في تحقيق النجاحات وبتكون النتيجة ملكة العصا أي أنك يا عزيزتي بتتمكني من تحقيق جميع أهدافك في العمل وبتكون طموحاتك أو آمالك اللي انت بنيتيها في بداية الشهر مستجابة ومحققة في شهر مارس بعد تحقيق أهدافك اللي كنت تسعي إليها الأحداث الفرعية ملك السيوف سبعة كؤوس وعجلة الحظ نحن نتحدث 
عن سبعة كؤوس مع عجلة الحظ أي إن إنجازاتك طبعا عندك كارت النتيجة هو ملك السيوف أي نجاحاتك بالنسبة لمديرينك في العمل والشخصيات صاحبة السلطة في المحيط الخاص بك المهني بيجدوا انك انت برغم ظهورك الهادئ وبرغم ان هم بيتكلموا عنك او بيتحدثوا عنك وبيقولوا انك انت بتهدري اوقات كثيرة او عندك اهدار للوقت بشكل كبير الا ان محالفة الحظ لك في شهر مارس بتسهل تحركاتك لدرجة كبيرة وكأن الخطوة اللي انت بتاخديها بخطوتين أمام الشخص الآخر أو الزميل لك اللي ممكن يبذل نفس المجهود من أجل تحقيق النجاح أو ضعف المجهود يعني ضعف مجهودات الزملاء تعادل مجهوداتك يا شمس الأبراج فنحن بنتحدث إن أنت عندك سبعة كؤوس أي تحقيق إنجازات ما يعادل سبعون بالمئة وبيكون الحظ حليفك يا سيدتي الغالية مما بيمكنك من إنك أنت تجذبي انتباه مديرك في العمل بإنك أنت تتخطي حاجز النجاح وبتحققي نجاحات بمجهودك اللي هو شايفه مش كتير تعادل سبعون بالمئة من مجهودك الطبيعي فبيكون النتيجة عن كده هو عصايتان بالإضافة إلى ستة كؤوس بالإضافة إلى تسعة سيوف أي ستة, ستة كؤوس يعني بيكون عندك خطوات ثابتة تجاه مستقبل مهني جديد أو تجاه قرار هام هيتخذه مديرك في العمل لبداية مهنية جديدة أو استسلام من كل منتقدينك أو كل الأشخاص اللي كانوا بينتقدوك أو بيقللوا من قدراتك وبتكون خطواتك المهنية ثابتة نحو هدفك مما هيمكنك في النهاية من التحكم في العالم بتاعك والسيطرة على حياتك وتحقيق نجاحات طليق بحياتك المهنية وبأسلوبك في التحكم في عالمك الخاص نتحدث عن البعد الثاني أو نتحدث عن الجزء الثاني أو الحدث الرئيسي الثاني اللي هو البعد الثاني وأول الأحداث الفرعية بالنسبة للبعد الثاني هو خمسة كؤوس المحاكمة فتى العملات البعد الثاني شايف فيه كارت المحاكمة الكارت ده هام بيدل على إنهاء خلافات أو فصل في خلافات أو شيء من هذا القبيل وكارت فتى العملات والنتيجة هي خمسة كوز أي بيتم إنهاء خلافات عندك فيما يخص الوضع المالي أو تسديد ديون في هذه الفترة بعد اجتهادك من أجل تحقيق نجاحات مالية تتمكني من إنهاء خلافات والتخلص من موجة من الديون كنت غارقة فيها نوعا ما البعد الأخير وهو فتى الكؤوس فتى العصا وسبعة عصيان سبعة عصيان مع فتى العصا والنتيجة فتى الكؤوس ربما يكون هناك ضغوطات عندك يا امرأة برج الأسد أو انتقادات شديدة بتتعرض ليها من المحيط الخاص بك بالنسبة لأهداف أنت بتسعي إلى تحقيقها تأكدي أن برغم هذه الانتقادات إلا أنك في النهاية هتتمكني من تحقيق هذه الأهداف وهتنجحي في تحقيق أهدافك اللي كنت بتسعي إليها بنجاح بإذن الله 
في نهاية شهر مارس وده اللي بيلفت نظرك للكروت. نبص على عود الأوركل إيقاظة العبقرية سحر الأرض أرى ما في داخلي. ربما تكون خطواتك مؤثرة جدا ومصيرية جدا ومؤثرة على المحيط الخاص بك وتغير من واقعك وتعطيك نظرة عن ما في داخلك وتوقظ أفكارك وعبقريتك في الفترة القادمة فلديك جزور الوفرة قوة الهدف الراوي أي أنك بتبدأي في كتابة أولى صفحاتك لمستقبل جديد أو الهدف كنت بتسعي إلى تحقيقه هتتمكني من تحقيقه تماما كما أردت وهذا الهدف هو بداية مرحلة من الوفرة في الأمور المالية نبص على الفنجان الحالة النفسية عندك سعيدة جدا يعني امرأة برج الأسد في الواقع بص كده لم أرى فنجان في الحالة النفسية شفافة كما الفنجان ده يعني لم أرى الفنجان في حالة نفسية متزنة أو شفافة كما يوجد في هذا الفنجان نصف الأيمن سعيد فيما يخص الأموال ولكن في في الصعيد العاطفي عندك اللي هو النصف الأيسر من الفنجان ما يشبه بعض مشاعر الحزن نتيجة بعض العلاقات السامة اللي في حياتك لو هنتحدث عن الرموز في خبر رائع في انتظارك خبر رائع جدا 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 نقدر نقول هناك الكثير من الأشخاص الغاضبين منك ولكن سبحان الله يا امرأة برج الأسد الأشخاص اللي هم عندهم كره شديد لك أو غضب شديد لك هقول لك كلمة دلوقتي يمكن أصحاب المعنى العميق هيتذكروهم مني هتذكروا هذه الكلمة مني طوال حياتهم كلمة للذكرى عزيزتي من يغارون منك هم حصى على أرض تطأهم قدماك في سبيل الوصول إلى هدفك يعني هتدوسي على أعدائك وعلى كارهينك في مشوارك للوصول لأهدافك وانت ماشي عادي مش قصدي تدوسي على حد بس هم أرض هم حصى انت أقوى منهم لدرجة انك انت بتدوسي عليهم بدون ما تشعري عزيزتي في رسمة بحاول أفسرها هي حصان رسمة أشبه بحصان الحصان ده عليه فارس وشايف إنك أنت راكبة ورا الفارس دوت على الحصان رسمة من الرسومات الجميلة هوريها لكم لان في ناس بيشوفوا اللي في الفنجان يعني في ناس عندهم القدره ان هم يفسروا الرسومات بصوا ده وجه الحصان اهو وجهه شعره ورقبته اهي شايفينها اهو عينه اهي في النص طبعا رسومات الفنجان ما بتبقاش يعني دايركت تمام الفارس اهو راكب على الحصان وانت راكبه ورا الفارس ده أو شعر طويل امرأة وفارس وحصان جسد الحصان بيضاء مش باينة فكأن عندك مشوار كأنك في شهر مارس في رحلة مع شخص معين في حياتك 
انت بتحبيه كثيرا بتشاركيه طريقه ومش بس بيدعمه قوة مولود برج الأسد أو قوتك كمولودة من مواليد برج الأسد ولكن مباركتك كملكة من ملوك الشمس كما كان يقال أيام الفراعنة بالمناسبة يا جماعة أرجوكم محدش يقول لي إن التاروت أي صناعة غير صناعة مصرية حتى لو اتصنع في دول أوروبية إلا إن التاروت دوت معلش في الكلمة هو أساطير فرعونية مكتوب عندنا على المعابد مكتوب عندنا في مصر على الحيطان تمام فالشمس دوت كان رمز مولود برج الاسد تمام كانت امراه الاسد او الاسد مرمز له بالشمس فمعروف ان اللي بيكون فيه في حياته حد من مواليد برج الاسد وبيكرمه او ان مولود برج الاسد لما بيحب حد في حياته كصديق او كحبيب بيكون هذا الشخص مبارك لو بيحبه مبارك بطاقة برج الأسد الجميلة مبارك بشخصية برج الأسد المميزة بطاقته الجميلة بطاقة الشمس نفسها الشمس اللي هي إيه؟ الشمس اللي هو كوكب الأم اللي بيتحكم في جاذبية جميع الكواكب اللي بيتحكم في جاذبية جميع الأوراق وجميع الحظوظ فطاقتك يا إمرأة برج الأسد يا ملكة الأبراج يا سيدة يا مميزة منذ عصور بتدعم شريك حياتك في مشواره وبينتظرك في نهاية شهر مارس خبر رائع آه الخبر ده اللي أنا شايفه إن هو هيدل على إخلاص شريك حياتك ليكي ايه هو الخبر؟ أنا مش عارف. بس هي حاجة هتدل على إخلاص الشخص اللي أنتِ اخترتيه من وسط الآلاف عشان تهديه كلمة روعت إنك أنتِ تكملي معاه مشوار. يا بخت بيك يا مرعب برج الأسد ويا بخت أي شخص يخش حياتك. أتمنى تكون القراءة عجبتك. لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. من أجل أن يصلك التوقعات الشهرية والإسبوعية لبرجك ولحجز قراءة خاصة رقم الواتساب مكتوب قدامك على الشاشة ممكن تتواصلي معي من خلال رقم الواتس شكرا ليكي يا إمرأة برج الأسد السلام عليكم